স্বাগত জানাচ্ছি টিভিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশতা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে 5 দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে আজকে কথা বলবো শিশুর মানসিক সমস্যা লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনারা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সাথে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জবেদা খাতুন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেকেই খুব একটা ভাবেন না বা তাদের মানসিক কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে এই ধারণাটাও অনেকের নিশ্চয়ই নাই তো এটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে চাই তো শুরুতে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে শিশুর মানসিক সমস্যার অন্যতম একটা যে সামাজিক ভাবে তারা ইন্টারাক্ট করে না প্রায় অসামাজিক হয় সেটা কেন হয় আমরা বাবা মারা মনে করি যে শরীরের কোনো অসুখ হলে সেটা একটা অসুখকে আমরা অসুখ মনে করে থাকি কিন্তু তার মনেরও যে একটা কষ্ট হতে পারে মনেরও একটা জায়গা আছে বা মনেরও একটা সমস্যা হতে পারে এটা কিন্তু আমরা একদম ভাবনার মধ্যেই নিয়ে আসি না তো সেরকম একটা জায়গা হচ্ছে যে বাচ্চা যদি কোনো রকম ঝামেলাও করে বাবা মা ভাবে যে এইটা বাচ্চা মানুষ ঠিক হয়ে যাবে এটা একটা শিশু সুলভ আচরণ বেশত যখন বাচ্চা কারোর সাথে মেশে না আমাদের কালচারে একটা মানে খুব চমৎকার একটা জায়গা আছে আমরা বলি ভদ্র বাচ্চা আমরা মনে করি যে বাচ্চাটা বেশি ভদ্র ও একটু মানে ও যে সাই ও যে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিচ্ছে এই জায়গাটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না কারণ বাবা বলে কি আমার বাচ্চাটা একটু বেশি ভদ্র বেশি নম্র এটা কিন্তু সামাজিকভাবে আমাদেরকে অ্যালাউ করা হয় যে একটু কম কথা বলা একটু চুপচাপ থাকা নমনীয় থাকা এটা বেশি ভালো তো অনেক বাবা মা বুঝতেই পারেন না যে এই বাচ্চাটা আস্তে আস্তে সামাজিকভাবে সে সব সাথে না মেলামেশা করতে করতে তার দক্ষতার ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে স্কুলে এবং আরও বড় পরিসরে যখন যাবে তখন আস্তে আস্তে সমস্যার মধ্যে চলে আসবে বাবা মা কিন্তু ওই সময়টাতে নিয়ে আসেন যখন বাচ্চা স্কুলে ধরেন ক্লাস নাইন টেনে পরে বন্ধু বানাতে পারছে না বাবা মাকে বলছে আমি বন্ধু বানাতে পারি না তোমরা বানিয়ে দাও বা স্কুলেতে ভালো লাগে না কেন ভালো লাগে না সে কারোর সাথে মিশতে পারে না আর একটু বড় যখন হয় যখন ইউনিভার্সিটির পরিসরে যায় সেই সময় এটা মহা ঝামেলা হয়ে যায় কারণ দেখা যায় যে তাকে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হচ্ছে সে কারোর সময় দাঁড়াতে পারছে না বা একটা গ্রুপে মিলে অ্যাসাইনমেন্ট করতে হচ্ছে এবং দেখা গেল কি যে সে গ্রুপে অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে সে কারোর সাথে মিশতেই পারছে না এবং আরও ভয়ঙ্কর হয় যখন দেখা যায় ক্লাসে অনেক স্টুডেন্ট সে তো অস্বস্তি ফিল করে অনেক মানুষের মধ্যে যেতে আমার রিসেন্ট একটা কেস আসছে ওটা হলো ইন্টার পরে এবং তার মা বাবা বললো যে ও কিন্তু আর পাঁচটা বাচ্চা চেয়ে অনেক বেশি ভদ্র বাচ্চা এবং এতটাই ভদ্র আমরা কখনো বুঝে উঠতে পারি না যেটা একটা সমস্যা আচ্ছা এখন যেটা হয়েছে সেই স্কুলে তো পার কোনো মতে পার করেছে রেজাল্ট ভালো হয় নাই এখন যেটা হলো যে ইন্টারে যখন গেছে তার যে লেখাপড়ার পরিসরটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কেন সে কারোর সাথে মিশতে পারে না বন্ধু বানাতে পারে না কথা বলতে পারে না এবং সবাই এটা নিয়ে তাকে এখন হাসাহাসি করে টিচাররা বলছে যে আপনি কোনো একটা সাইকোলজিস্টকে দেখান বা কাউন্সেলরকে দেখান যাতে আপনার বাচ্চার সমস্যাগুলো বুঝে উঠতে পারেন এবং তাকে হেল্প করতে পারেন তো বাবা নিয়ে আসছে এখন সেটা হচ্ছে আমার থেকে একদমই আই কন্ট্যাক্ট করে না চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না এভাবে তাকিয়ে আছে অনেকক্ষণ পরে হয়তো একবার তাকায় বাবা যখন বলে যে ম্যাডামের দিকে একটু তাকিয়ে কথা বলো তখন সে তাকাচ্ছে তো আমরা যেটা হয় কি ছোটোবেলা থেকে যদি একটু খেয়াল করি এবং বাচ্চাকে যদি মেশার সুযোগটা করে দেয় যেমন অনেক বাবা মা মনে করে যে বাচ্চা বাইরে গেলে খারাপ হয়ে যাবে দুষ্ট হয়ে যাবে বা বখাটে হয়ে যাবে কিন্তু ওরও যে একটা খেলার চাহিদা আছে তার মনের ভালো লাগার জন্য বন্ধু বান্ধব বানানোর দরকার আছে এবং আর একটু বড় পরিষেরও গেলে সবার সাথে যেমন মিশতে হবে সেই দক্ষতারগুলো কিন্তু তার দরকার আছে একটু ছোটোবেলা থেকে কিন্তু বাবা মা একটু একটু করে মানে পারিবারিক পরিবেশ থেকে আর একটু বড় পরিবেশে সব জায়গায় কিন্তু তাকে এক্সপোজারটা দিয়ে দিয়ে শেখাতে পারে প্রথম থেকে যে আমার তিনটা বাচ্চার মধ্যে থাকে তিনটা বাচ্চার মধ্যে কোন বাচ্চাটা কেমন যে বাচ্চাটা একটু সাই বাবা মাকে নিজ হাতে নিয়ে তাকে সাথে করে নিয়ে সালাম দেওয়া শেখাতে হবে একটু কথা বলাতে শেখাতে হবে কি কথা বলবে সেটাও দরকার হলে বলে দিতে পারে বিভিন্ন ধরনের যে অনুষ্ঠানগুলো হয় প্রোগ্রামগুলো হয় বাবা মা কি করতে পারে সেই প্রোগ্রামগুলো তো ওকে নিয়ে যেতে পারে এবং নিয়ে তাকে কি করতে পারে যে একটু একটু করে কবিতা বলালো একটু গান বা বিভিন্ন ধরনের কো কারিকুলার যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বাবা মা আস্তে আস্তে ওকে ইন্ট্রোডিউস করাতে পারে 
অনেক বাবা মার একটা ধারণা আছে যে এগুলো করলে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যদি গান বা কবিতা আবৃত্তি অন্যান্য কিছু করে তাহলে বাচ্চারা অসামাজিক তো হয় এবং পড়াশোনা বন্ধ করে দেয় এবং ভাবে যে এই বাচ্চাটা বকাটে হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে এটা আমাদের কালচারে কিন্তু আছে যে বাচ্চা ভালো বাচ্চা হবে না সমস্যাপূর্ণ বাচ্চা হবে ওষুধে নাচ গানই করে বেড়াবে পড়াশোনা করবে না কিন্তু এটা একটা মাধ্যম বাচ্চাকে সামাজিক যে মেলামেশা সেটা শেখানোর জন্য সবচেয়ে একটা সহজ উপায় হচ্ছে এটা এবং বাসায় গেস্ট আসলে কীভাবে মিশতে হবে পারিবারিক পরিবেশে একসাথে খাওয়া এবং সেখানে কিন্তু বাবা মার কথা বলতে হবে গল্প করতে হবে ওখান থেকে বাচ্চা কী করবে সেই জিনিসগুলো শিখতে পারবে আস্তে আস্তে করে জবেদা তো নিশ্চয়ই এটা নিয়ে আরও শুনবো মানে এটার প্রতিকার কি হতে পারে সেটা নিয়ে শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন नाकर भरे दर्शक अपनी थकुन दर्शक आश्न दर्शक अपना नाम बोले प्रश्न करते हैं कथाना जी কোনো শব্দই উচ্চারণ করে না জি ও কি তাকায় চোখের দিকে তাকায় হ্যাঁ চোখের দিকে তাকায় মানে কথা বললে সে কি চোখের দিকে আই কন্টাক্টটা করে জি চোখের দিকে তাকিয়ে মানে আপনি কোনো তার নাম ধরে ডাকেন সে কি রেসপন্স করে যেমন তার দাদা দাদি বলতে পারে মা আর ভাইয়া এরকম কিছু বলে আর সব কোনো কথাই বলতে পারে না এছাড়া আচ্ছা আপনি যখন তার সঙ্গে কথা বলেন সে কি আপনার দিকে তাকায় ডাকলে তাকায় জি আচ্ছা তাকাচ্ছে ইশারা ইশারা ইঙ্গিত করলে বোঝে ইশারা ইঙ্গিত করলে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ বলে না পানি দাও বাইটা দাও ওই সব নিয়ে আসে এরকম হয় না দর্শক থাকুন আমাদের সাথে আমাদের কেরানীগঞ্জে যে দর্শক ফোন করেছিলেন তার সন্তানের বয়স 5 বছর 5 বছর এবং বিড়বিড় করে কথা বলে এটা অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের কিন্তু একটা কল্পনা জগৎ থাকে হ্যাঁ আমি জানি না যে এই বাচ্চাটা আসলে আপনি একটু যেটা বলছিলেন যে সামাজিকরণের যে প্রক্রিয়াটা সে কতটুকু মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছে অন্য বাচ্চার সাথে বা গল্প করার সুযোগ পাচ্ছে ওদের কিন্তু একটা গল্প করার চাহিদা থাকে অনেক সময় বাচ্চারা যদি ওরকম পরিবেশ না পায় ও নিজেই মনে মনে গল্প বানায় আচ্ছা বানায় এবং সে তার খেলনা বা কোনো একটা কিছু খেলতে গেলে ও বিড়বিড় করে নিজেই কিন্তু কথা বলে মানে ওদেরকে শোনায় হ্যাঁ বিড়বিড় করে কথা বলে বলে নিজের মধ্যে করে একটা গল্প বানাচ্ছে একটা নিজের জগৎ তৈরি করে ফেলল এবং এটা কিন্তু পরবর্তীতে হবে কি ও সামাজিকভাবে মেলামেশা বাদ দিয়ে এই নিজের জগতে থাকতেই পছন্দ করবে আচ্ছা আচ্ছা আমার একটা কেসের অভিজ্ঞতা আছে এরকম যে তার বয়স হচ্ছে প্রায় বিশ বছর সে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কিন্তু সেই স্বপ্নের জগতেই আছে সে বলল যে আমি কল্পনার জগতে আমি একটা ভালো বন্ধু বানিয়েছি এবং সারাক্ষণ আমি ওর সাথে কথা বলি এই ক্লাস থেকে এসে আমি কারোর সাথে মিশি না गल्प बनाए खेल गल्प कर তো বাবা আমার এই জায়গাগুলো খেয়াল করতে হবে যে বাচ্চাটা পর্যাপ্ত খেলার সুযোগ পাচ্ছে কিনা 
বাচ্চাদের সাথে মেলামেশা সুযোগ পাচ্ছে কিনা এবং ওর যে মনে যে ভালো লাগে ঘুরে বেড়ানো সেই জায়গাগুলো সুযোগ পাচ্ছে কিনা আর গল্প করার মানুষ পাচ্ছে কিনা গল্প করার মানুষ পাচ্ছে কিনা এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল করলে আমাদেরটা মনে হয় যে খুব চমৎকার ভাবে বেরে উঠতে পারবে আচ্ছা নাকের পলিপের কথা বলছিলেন উনি এটা আমার মনে হয় কি উনি একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারে কারণ এটা অনেক সময় বেশি বেড়ে গেলে এটা কিন্তু বাচ্চাদের অনেক সময় শ্বাসকষ্ট বা নানা রকম প্রবলেম হতে পারে আচ্ছা এই কারণে উনি ইমিডিয়েট দেখাতে পারেন একজন ডক্টরকে দেখাতে পারেন আর এরপর আমাদের যে দর্শক ফোন করেছিলেন তিনি বলছিলেন যে তার ছোট ভাই 5 বছর বয়স কথা বলতে পারে না দুই একটা শব্দ বলে কিন্তু চোখের দিকে তাকাচ্ছে চোখের দিকে তাকাচ্ছে হ্যাঁ এটা অনেক সময় হয় কি আমরা বলি যে একটু লার্নিং ডিলে হয় স্পিচ ডিলে হয় হ্যাঁ অনেকে থাকে যে স্পিচ ডিলে এমন হতে পারে যে তার আমরা হয়তো আরো যে গেশে করলে পেতাম যে তার আশেপাশে যে পারিপার্শ্বিক যে পরিবেশটা আছে সেখানে হয়তো বাবা মা বা যারা থাকছেন তারা হয়তো সময় দিতে পারছেন না বাচ্চাটাকে এবং এনভায়রনমেন্টটা আমরা বলি যে স্টিমুলেটিং না হলে বাচ্চা কিন্তু কথা বলার জন্য উৎসাহ খুঁজে পাবে না ও নিজের মতো করে নিজের মতো করে খেলবে একটা জগৎ তৈরি করবে অনেক সময় ইশারা ইঙ্গিত দিয়েও কিন্তু এই বাচ্চারা কথা বলে আবার একটা পরিষ্কার ধারণা হচ্ছে যে বাবা মা বা অন্য যারা আছেন তারা হয়তো ওর সাথে কথা বলছেন না বা গল্প করছেন না বা ওর যে বয়সটা সেই বয়স অনুযায়ী তাকে সময় দেওয়া হচ্ছে কতটুকু সময় দেওয়া হচ্ছে এটা নিয়ে একটা আমার প্রশ্ন আছে আর একটা বিষয় আমি খেয়াল করেছি অনেক সময় হয় কি অটিজম স্পেকট্রাম ডিজর্ডার যেটা বলা হয় সেটারও একটা থাকতে পারে একটা সিমটম কিছু আছে অনেক সময় হয় কি এদের স্পিচটা কিন্তু একটু স্লো হয় ডিলে হয় বা সময় লাগে হ্যাঁ এটা সবই বলতে পারে সবই জানে কিন্তু মুখে বলে না স্পষ্টটা করে না যদি আই কন্টাক্টটা ভালোই করছে উনি বলছে এটা কিন্তু একটা পজিটিভ সাইন আবার যেটা বলছে যে নাম ডাকলে বা অন্য কোনো কথা বললে তেমন একটা রেসপন্স করে না ওটা কিন্তু আবার অটিস্টিকের দিকে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে ওনারা পেশাগত কারোর সাথে সাইক্লোজিস্ট বা ক্লিনিক্যাল সাইক্লোজিস্ট বা কানের সাথে কথা বলে এই বিষয়টাতে পরামর্শ নিতে পারেন আচ্ছা আমরা আর আলোচনা করব যোগ দেখাতে একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক সমাধান সূত্রে একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন স্বাগত আরও একবার আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র আজকে আমরা আলোচনা করছি শিশুর মানসিক সমস্যার লক্ষণ আর প্রতিকার নিয়ে আমার সাথে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জুবেদা খাতুন জুবেদা খাতুন আমি শিশু কেন অসামাজিক হয় এবং সেটার লক্ষণগুলো সম্পর্কে জেনেছি এখন আমি এটার একটু প্রতিকার জানতে চাই যে বাবা মা কি করতে পারেন শুরু থেকে বাবা মার প্রত্যেকটা বাচ্চাকে কিন্তু আলাদা নজর দিতে হবে আলাদা করে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার বাচ্চাটার গঠন প্রকৃতি কেমন সে কিভাবে পছন্দ করে সে কি ভালোবাসে এবং সে কিভাবে রেসপন্স করে এটা খুব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য কিন্তু বাবা মাকে আলাদা করে সময় দিতে হবে এখানে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে যে কোনো সন্তান যদি একটু দুর্বল হয় বা বাবা মা মনে করেন যে তার এই সন্তানটা দুর্বল সেই ক্ষেত্রে তাকে বেশি প্রিভিলেজ দেওয়া বা তাকে সব কিছু থেকে সরিয়ে রাখাটা কি সমাধান কিনা বা এটা এটা শিশুর ক্ষতি করে কিনা এটা ভীষণ ক্ষতি করে কারণ সরিয়ে রাখতে রাখতে ওর মনের মধ্যে একটা ফিলিংস তৈরি হয় যে আমি কিছু পারি না আমার দ্বারা কিছু হবে না বা আমি অন্যান্য ভাই বোনদের মতো অত শক্তিশালী না বা ওদের মতো গুণা বলে আমার নাই বা আমি একটু দেখা যায় কম পাওয়ারফুল বা আমার নিজের ভিতরে আসলে অনেক শক্তি নাই হ্যাঁ বা আমার বুদ্ধি কম এই ধরনের ফিলিংসগুলো কিন্তু তৈরি হয় আমরা যেটা করব বাচ্চাকে প্রিভিলেজ দেব কিন্তু একই সাথে আবার তাকে নিজেও করতে দেব অনেকটা হাঁটানোর মতো যে বাবা একটু হাঁটো আবার মাঝে মাঝে পড়ে গেলে আমি হাত ধরছি কিন্তু তার মানে তাকে সবসময় ধরে ধরে হাঁটাচ্ছি তো বাবা মা তাকে সুযোগ সুবিধা করে দেবে কিন্তু ও নিজেই করবে যেমন কয়েকদিন আগে আমার একটা ক্লায়েন্ট বলছিল যে ওনার বাচ্চাটা পাঁচ বছর বয়স খুবই অবচ্ছালো তো আমার সাথে কথা বলে ওনার মা ঠিক করলেন যে বাচ্চাটাকে দিয়ে উনি কিভাবে কাজ শুরু করবেন তো আমাকে এক সপ্তাহ পরে এসে বলেন যে মাসাল্লাহ আমার বাচ্চাটা কিন্তু এখন অনেক ভালো কীরকম ওর টেবিলটা কিন্তু ও নিজের মতো করে একটু গোছাচ্ছে ওর কাপড় চাপড়গুলো সুন্দর করে রাখছে আমি ওকে এনকারেজ করছে এনকারেজ কিন্তু খুব ভালো জিনিস প্রশংসা করা মৌখিক প্রশংসা করা বা আদর করা এটা কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে কি হয় একটা উৎসাহ দেয় এবং নিজের প্রতি যে আত্মমর্যাদা এটা বাড়িয়ে দেয় তো বলল যে আমি বেশ প্রশংসা করলাম এখন দেখি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার বাচ্চাটা বিছানা গোছানো একটু একটু করে কাপড় চুপড় গোছানো বাথরুমটাতে যখন আসে বের হয়ে আসে টয়লেটটা ঠিক মতো রেখে আসা এই জিনিসগুলো শিখে গেছে আবার নিজে ভাত খাওয়াটাও শুরু করেছো বলে কি ম্যাডাম আমি ভাবতেও পারি নাই যে আমার পাঁচ ছয় বছরের বাচ্চাটা এই জিনিসটা তো সুন্দর করে করতে পারবে আপনি বলার পর ওকে আমি সাহায্য করছি খুবই ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে সে কি করতো
ওর মতো ভদ্র কেউ নাই কিন্তু এই বাচ্চা যেটা সমস্যার অংশ কথা বলতে পারছে না ও সাই ফিল করছে ও মিশতে পারছে না আবার অনেক সময় এরকম দেখা যায় সিলেক্টিভ নিউট্রিজম বলে একটা কথা আছে ও বাসায় মোটামুটি ভালোই কথা বলে কিন্তু স্কুলে বা বাড়ির পরিবেশে গেলে তখন ওর মুখ দিয়ে কথাই বের হয় না ইচ্ছা করে না ও এমন সাই ফিল করতে শুরু করে আই কন্ট্যাক্ট করে না এবং কথা বলতে পারে না তা আমাদের উচিত হচ্ছে বাচ্চাদেরকে একটু একটু করে যে বাচ্চাগুলো একটু সাই বেশি বাবা মাদের কিন্তু উচিত বিভিন্ন এক্সপোজারে নিয়ে যাওয়া ওকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে ওর স্কুল প্রোগ্রাম হতে পারে বাবা মার নিজস্ব প্রোগ্রাম হতে পারে ঘরের পরিবেশে যেমন রাতের বেলা অন্তত আমরা একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া টিভি দেখা গল্প করা এই সময়টা দিলে হয় এখানে আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে যে এই শিশু যখন কথা বলতে চাইছে না বা মিশতে চাইছে না ওই সময়টাতে তাকে যদি আমরা বাইরে নিয়ে যাই আপনি যেমন বলছেন যে এক্সপোজারে নিয়ে যেতে হবে সেটা উল্টো তার ক্ষতি করতে পারে কিনা এটা শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন शेखाते <laughs> আমার কিন্তু রাগ হতে পারে হ্যাঁ রাগ কিন্তু একটা স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু এটা যদি বেশি মাত্রায় উঠে যায় তখন আমি কি করব অথবা কোনো কারণে আমার বিরক্তি হলে কালকেই আমি একটা বাচ্চার সাথে কথা বলছিলাম যে তার ভীষণ রাগ উঠে যায় দশ বছর বয়স এবং রাগটা সে কন্ট্রোল করতে পারে না এবং ও বলেছে আমার বাবারও খুব রাগ ছোটোবেলা থেকে আমি বাবাকে রাগ দেখেছি অনেক সময় কিন্তু লার্নিং হয় দেখে দেখে শেখে বাবাও খুব কথা বললে রাগ হয়ে যায় তো আমি যেটা চাই সে কিন্তু বুঝতে চাচ্ছে যে আমি কোনোভাবেই রাগটা করতে পারবো না বা আমার করা উচিত না সে আমাকে বললো আমি রাগ হলে কি করবো তো সেক্ষেত্রে হয় কি আপনার কিছু ব্রিদিং এক্সারসাইজ জোরে শ্বাস নিয়ে একটু ধরে রেখে ছেড়ে দিলে এটা হয় কি অনেক সময় রাগটা প্রশমিত হয় আর একটা কাজ আমরা করি ঠিক রাগের অপোজিট বিহেভিয়ারটা আমরা করি কীরকম যেমন ও বললো যে আমার রাগ উঠলে গালি দিতে ইচ্ছা করে তাই আমি বললাম যে তুমি রাগ হলে সুন্দর একটা ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো কেন অপোজিট বিহেভিয়ারটা একটু চুপ করে বসে ওকে ভালো কোনো একটা ওয়ার্ড কিছু বলতে পারো কিনা বলে তুমি একটু চুপ করে বসো তখন ও বললো যে না তুমি খুব গুড বয় বা তুমি ভীষণ ভালো বা তুমি আমার লক্ষ্মী বন্ধু উল্টা একটা কথা বলছে বলা হয় কি ওর মধ্যে একটা পজিটিভ একটা অ্যাটিচিউড তৈরি হয় তো আমাকে বললো যে আমি এই ব্রিদিং এক্সারসাইজটা করলাম একটু শ্বাস নিলাম শ্বাস নিয়ে ছেড়ে দিয়ে তারপর আমি বন্ধুটাকে জোর করেই বললাম বলতে ইচ্ছা করছে না যে তুমি আমার অনেক ভালো বন্ধু বলে ও একটু হাক করলো জড়িয়ে ধরলো আর কি ধরে বললো যে না এখন আমার একটু ভালো লাগছে আমি সেটা করতে চাই না তো আমি তাকে বললাম যে তুমি যে এই যে অ্যাঙ্গারটা হয় এই রাগ হওয়ার আগে কিন্তু কি হয় বাচ্চার মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বাবা মাকে কিন্তু এটা শেখাতে হবে যে তোমার রাগ হওয়ার কারণে কিন্তু শারীরিক কিছু লক্ষণ থাকে এই লক্ষণটা দেখলেই তুমি কিন্তু ওই সময়টা তখন একটু চুপ করে বসো একটু জোরে শ্বাস নাও হ্যাঁ তারপরে তুমি ভাবো ওকে কি বলবা সুন্দর করে গুছিয়ে কিছু বলো যদি দেখা তো আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন এই সমস্যা কি ইদানিং হচ্ছে নাকি আগে থেকেই ছিল এটা 
যাবে বিয়ে করে ঠিক হয়ে যাবে পার্থক্য আছে এটা অনেক সময় হয় কি আমি যখন নতুন জব পাই এটা কিন্তু ছোট্ট পরিসরে বোঝা যায় না আমরা যখন বড় পরিসরে যাই তখন দেখা যায় যে আমি হয়তো একটি ছুটটা হচ্ছে আমি আমার মতো করে চলতে পছন্দ করি বাবা মা হয়তো আমাকে এইভাবে একটা সুযোগ দিয়েছে কিন্তু যখন একটা বড় পরিসরে যাচ্ছি চাকরিতে যাচ্ছি তখন কিন্তু সবার সাথে মিশতে হয় কথা বলতে হয় এবং সফট একটা অ্যাটিচিউড পজিটিভ দেখাতে হয় এই লার্নিংটা ওনার আছে কিনা আমি জানি না এই জায়গাটা গ্যাপ থাকলে সেটাও কিন্তু সামাজিকতার একটা অংশ এবং আর একটা বিষয় হলো অনেক সময় মানুষ কিন্তু যখন জবে যায় একটা দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রেস তৈরি হয় তার জন্য সে স্ট্রেস নিয়ে অভ্যস্ত কিনা পারিবারিক ভাবে সে কতটা চাপ সামলিয়েছে অথবা সবকিছু ম্যানেজমেন্ট কতটুকু করেছে আমি জানি না সেই জায়গাটা থেকেও হয়তো বা তার একটা চাপ তৈরি হতে পারে এই যে আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সবকিছু কোন সন্তানকে দুর্বল মনে হলে তাকে সবকিছু করে দেয়া তাকে খুব যত্নে রাখা এটাও এই এই প্রতিটা কথা যত্ন করা হ্যাঁ অতি যত্ন করা বাচ্চা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় তখন যে কোনো জায়গায় যায় সে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না এটা একটা ভালো পয়েন্ট বলেছেন যে এই বাচ্চাটা হয়তো অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না নতুন পরিস্থিতিতে অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেমে কিন্তু অনেক বাচ্চা থাকে আবার দেখা যায় আমার স্কুলের পরিবেশ কলেজের পরিবেশ ইউনিভার্সিটির পরিবেশ কিন্তু আলাদা এবং ভিন্ন 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 পরিবার থেকে আমার কলিক সবাই তাদেরকে আমি যা খুশি বলতে পারবো না এবং সেখানে কিন্তু এক ধরনের ডিসিপ্লিন আছে যদি আমার ডিসিপ্লিনটা আমার নিজের একটা অংশ না হয় আমি ডিসিপ্লিন না মানতে পারি সেটাও কিন্তু আমাকে প্রবলেম তৈরি করবে যে আমি অবাধ স্বাধীনতা পছন্দ করি কিন্তু ওখানে গিয়ে আমাকে নিয়মের মধ্যে চলতে হচ্ছে অনেকগুলো কারণই হতে পারে আমার মনে হয় সে কোনো পেশাগত সাহায্য নিতে পারে কারো কাছে এসে বসে তার মনের কথাগুলো খুলতে বলতে পারে যে কোথায় ঝামেলা হচ্ছে তার এটা কি পরিবেশগত কারণে নাকি সে আসলে মিশতে পারছে না নাকি কোনো একটা চাপ তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে সেটা বললে আমার মনে হয় সে জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে স্বাগত আরো একবার সমাধান সূত্রে আমরা আজকে আলোচনা করছি শিশুর মানসিক সমস্যার লক্ষণ আর প্রতিকার নিয়ে আমার সাথে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জুবেদা খাতুন জুবেদা খাতুন আমি একটু জানতে চাই যে অনেক শিশু হাইপার অ্যাক্টিভ হয় এইটা কেন হয় বাচ্চারা কিন্তু একটু চঞ্চল হবেই এটা স্বাভাবিক কিন্তু অতি চঞ্চল শিশু বলে একটা কথা আছে এবং বাবা মা মনে করে এটা হয়তো শিশুলভ দুষ্টামি এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে যে এটা সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে যে খুব বেশি দুষ্টামি শুরু করে যে একটু বসতে পারে না দুই মিনিট বসতে পারে না আবার দৌড় দিচ্ছে বা একটু খেলাধুলা করতে গেলেও আবার দৌড় দিচ্ছে খেতে বসলে আবার দৌড় দিচ্ছে সারাক্ষণ দৌড় ঝাঁপের মধ্যে আছে মুভমেন্টের মধ্যে আছে এখানে কিন্তু আমরা বলি তার বায়োলজিক্যাল কিছু প্রবলেম আছে কীরকম কীরকম যেটা হলো তার ব্রেনটা হচ্ছে অতি অ্যাক্টিভ থাকে এবং সেখানে কিছুটা মেডিসিন দরকার হয় যখন দেখা যাবে যে আপনার বাচ্চাটা এরকম হচ্ছে যে সারাক্ষণ সে দৌড় ঝাঁপের মধ্যে পাঁচটা মিনিটও বসতে পারে না আমরা বলি যে বায়োলজিক্যাল ফাংশনিংটা একটু ভিন্ন এবং কিছুটা মেডিসিন আছে মেডিসিন দিলে হবে কি আস্তে আস্তে তার একটু শান্ত হয়ে যাবে মনোযোগ দিতে পারবে সে কিন্তু বুদ্ধিমান আমরা দেখে এই ধরনের বাচ্চাগুলো একটু বেশি থাকে আচ্ছা অনেক বুদ্ধিমান আমার কাছে যখন আসে একটু ছবি আঁকতে দিলে একটু ধরেন একটা পাখি আঁকবে সে পাখির হয়তো মাথা টাকলো একে সে একটা দৌড় দিতে তার ধৈর্য শেষ ধৈর্য শেষ আবার এসে একটু টান দিলো ওনা ওটা ভালো লাগছে না অন্য কিছু করব মনোযোগের একটা ঘাটতিও দেখা যায় তো আমাদের কথা হলো যে এখানে যদি একটু মেডিসিনটা পায় অনেকে মনে করে না বাচ্চাদের মেডিসিন নিলে কিন্তু এই বাচ্চাগুলো মেডিসিন দরকার আছে আচ্ছা আচ্ছা একজন শিশু বিশেষজ্ঞ অথবা একজন সাইকাটিস্টের কাছে গিয়ে যদি দেখা যায় যে একটু মেডিসিন দেওয়ার পরে তারপরে যেটা হয় বাচ্চাটা শান্তভাবে বসতে পারবে শান্তভাবে বসতে পারলে এই বাচ্চাটাকে কিন্তু আপনি অনেক কিছু করাতে পারবেন বাকি জিনিসগুলো আপনি নর্মাল বিহেভিয়ার এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি ওষুধ না দেওয়া হয় এবং এইভাবেই চলতে থাকে এই বাচ্চাটা কিন্তু স্কুলে বলেন 
বাসায় বলেন সব জায়গায় কিন্তু ঝামেলা তৈরি হবে এবং পরবর্তীতে হবে কি মারামারি ঝগড়াছাটি এবং আমরা দেখেছি যদি এই বাচ্চাগুলোকে ঠিকমতো ম্যানেজ না করা হয় বাচ্চা কাল থেকে বড় হওয়ার পরেও সমস্যাগুলো চলতে থাকে এবং এই সমস্যা তখন চুরি করা মিথ্যা কথা বলা উল্টা পাল্টা সামাজিক যে আচরণগুলো আছে তার বিরুদ্ধে আচরণ করা এগুলো চলতে থাকে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু বাচ্চাটা যেটা আমরা বলি যে ক্রিমিনালের দিকে চলে যেতে পারে অনেক সময় দেখা গেছে যে ক্রিমিনাল বিহেভিয়ার যাদের আছে তাদের বাচ্চাকালে অনেক সময় এই ধরনের আচরণগুলো ছিল बच्चा मैं अति चंचल छो आस्ते आस्ते देखा गया और माँ बलो ओषुद देवर एक बचर मध्य ही आस्ते आस्ते शांत हो जा फेल करत क्यों क्लस बसते परीक्षा बसते क्लस सेभेने का आस्ते आस्ते जो सैकोलजिकल थेपी ना शुरू कर लो काउन्सिलिंग करना शुरू कर लो तक देखा गया आस्ते आस्ते एक बसते अंग करते एक मनोज बेड़े और माँ मजखने की कर ओषुद बंद कर दिल बंद कर देवर पर भलोई हो गए बच्चा अभी निजे मत कर बंद कर दिए तक आर सीमटमगुल फिर आसार अति चंचल हो जाथिर तक उन्हें आर पाठल जो अपनी सैकेट्रिस्टर का गए ओषुद्ध एडजस्ट कर आसे तपर से देखा गया जत दिन से क्लस एट पास कर सूंदर भाई पास कर गे से बस भलो एक रेजाल करें क्लस ना पेल जी पे फाइव पे तो ये समस्या क्षेत्र क्योंकि बाबा मा के एक अलार्ट होते हैं मैं सबकिड़े दिल चलबा আমরা মনে করি যে এই বাচ্চাটা আসলে অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে ব্যাপারটা কিন্তু তা হয় না একটু সময় দিতে হবে এই ধরনের বাচ্চাদেরকে এবং টেক কেয়ার না করলে বরং উল্টো একটা বড় হলে একটা ঝামেলার মধ্যে চলে যেতে পারে আমরা যে সামাজিকতা অসামাজিকতা নিয়ে কথা বলছিলাম সেখানে আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আপনি বলছিলেন যে যে সব শিশু একটু চুপচাপ থাকে নিজের মধ্যে থাকে তাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে বাইরে কথা বলার জন্য बनाते तो दक्षता शेखाई कि हो निजे बंधु बनाते तो अनेक बाबा मा कर कि एक भलो बाच्चा पढ़ाशुना कर तरह और एक बंधुत्व करिए दे भल चलते थके समय संगे संगे वो दक्षता गड़े उठे से गड़े उठे ना ये एक झमेल अंश हो जाए तो आप जो बोली फोर्स करते हैं ना क्योंकि बाच्चा के अटोमेटिकाली एवं डिसिप्लिन मध्य थे एम ना सारा दिन ताकि एक्सपोजार नहीं जाए क्योंकि ना पढ़ाशा निर्दिष्ट टाइम पशापाशी कि समय तक मैं व्यय कर कथा बोलते हैं धरण परिस्थिति की कथा बोलते हैं सामाजिक मैनार गुणगुलो ये पूरा वारल्ड वाइड क्योंकि बाच्चा के शेखाना है हमारे कलचारे एकम्र मैं अटोमेटिकाली बाचा शिखे जाए आशा कर जपान वनान्य देश अपनी देखें जो सब चाहे बाच्चे के शुरू थे कि भाव सामाजिक आचार आचरण करते हैं तरह क्यों चलते का स्नेह करते का भलोबाजते हैं सालाम दीते हैं यह विषय शेखाना है आप सब मन करीजा बाच्चारा अटोमेटिकाली हमारा शिखे गे परीक्षा दी झमेला 
নানা রকম সিমটম কিন্তু শারীরিক কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে না তো এই বাচ্চাগুলোর যেটা হয় শারীরিক কোনো কারণ ছাড়াই কিন্তু এই ব্যথাগুলো চলতে থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে পিএসসি পরীক্ষার আগে বা কোথাও ভর্তি পরীক্ষার আগে বা অনেক সময় দেখবেন যে ফাইনাল পরীক্ষার আগে বাচ্চাদের এরকম পেট ব্যথা হচ্ছে বা স্কুলে একটা টিচার আছে যেটাকে সে পছন্দ করে না তার পড়াটা কঠিন লাগে ওই সময় দেখবেন যে বাচ্চাটা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে মাথা ব্যথা করে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অনেক বাচ্চার এটা একটা সহজ উপায় হলো আমরা যে কাজটা করি যে বাচ্চাটার ভয় কোথায় হচ্ছে বা কোথায় তার দ্বন্দ্বটা আছে তা আমার একটা বাচ্চাকে আমি বললাম বললো যে অঙ্কটা ভয় তো তার মাকে বললাম যে সে অঙ্কটা যা পারে পরীক্ষায় দিয়ে আসবে তাকে যেন কোনোভাবেই প্রেশারাইজ করা না হয় চাপ দেওয়া হবে না এবং ওকে বেশি করে অঙ্ক শেখানো হবে প্র্যাকটিস করানো হবে ও খুব খুশি হলো বলে কি আমার মা আমি যদি পরীক্ষা যায় ফেল করলে অসুবিধা নাই তো আমি কোনো অসুবিধা নাই তুমি পরীক্ষায় বসো পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করো তারপর যা হয় আমরা শিখবো আমরা তো শিখতেই আসছি তাই না স্কুলে কেন আসি আমরা শিখতে আসি এরপর সে কিন্তু স্কুলে অ্যাটেন্ড করলো তো ফাইনাল পরীক্ষা মোটামুটি একটা রেজাল্ট করেছে ওর মা বলল যে এইবার তার রেজাল্ট কিন্তু মানে সে সেকেন্ডটা মিলার পরীক্ষা খারাপ করেছিল ফাইনাল পরীক্ষামূলক ভালো হয়েছে ফাইনাল পরীক্ষা তার মা বললো যে গতকাল এসেছিল ওনার মা তো বললো যে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না আমার বাচ্চাটা কিন্তু এইটি পেয়েছে বেশ ভালো বেশ ভালো বলে কি আমি ভাবতেও পারি নাই যে আমার বাচ্চাটা এত ভালো করবে এবং সে এখন বলছে মা আমার এখন অঙ্ক ভয় লাগে না তো আমি তাকে বলেছি তুমি অঙ্ক তুমি যা পারো করে আসবে ভুল হলে অসুবিধা নাই বা পরীক্ষা খারাপ হলে কোনো অসুবিধা নেই জবে দেখা তো সোমাটিক ডিজর্ডার নিয়ে আমি আরো কথা বলতে চাই কিন্তু আজকে আমাকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে সময় শেষ হয়ে গেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আজকে সমাধান সূত্রে ডিবিসি সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা